അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് മെഷീൻ ടൂൾസ് ആണ് ദിസ് ആർ ദ കണ്ടൻസ് മെഷീൻ ടൂൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് രണ്ട് ടേംസും പരിചിതമാണ് ഫെമിലിയർ ആണ് ടേംസ് മെഷീനും ടൂൾസും എന്താണ് ടൂൾസ് ഇതിലാണ് ടൂൾസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബേസിക്കലി ടൂൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മെറ്റീരിയൽ റിമൂവലിനാണ് അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റൽ കട്ടിങ്ങിനാണ് ഒരു മെറ്റൽ റിമൂവൽ പ്രോസസ് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഒരു മെറ്റൽ റിമൂവൽ പ്രോസസ് നടക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെറ്റീരിയൽ എങ്ങനെയാണ് റിമൂവ് ആകുന്ന ഒരു മെറ്റീരിയൽ നിന്ന് നമുക്ക് ബേസിക്കലി ഒരു ടൂൾ ഉണ്ടാവും ഒരു വർക്ക് പീസ് കാണും ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഇതൊരു വർക്ക് പീസ് ആണ് ഇത് എൻ്റെ ഒരു ടൂൾ ആണ് ഈ ടൂൾ വെച്ച് ഞാൻ ഈ മെറ്റീരിയൽ നിന്ന് കുറച്ച് മെറ്റീരിയൽസ് റിമൂവ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആക്ഷൻ വഴി ഇതിൽ നിന്ന് മെറ്റീരിയൽ റിമൂവ് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള മെറ്റീരിയൽ റിമൂവിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ടൂൾ ഉണ്ട് ഈ ടൂൾ ഹാർഡർ ദാൻ വർക്ക് പീസ് ആയിരിക്കും അതായത് ഈ ഹാ ഈ വർക്ക് പീസിൻ്റെ ഹാർഡ്നെസ്സിനേക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കും ടൂളിൻ്റെ ഹാർഡ്നെസ് അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു റിലേറ്റീവ് മോഷനും വേണം അതായത് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വർക്ക് പീസ് ഈ ടൂളിന് ഒരു റിലേറ്റീവ് മോഷൻ വേണം എങ്കിലാണ് കട്ടിങ് അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റൽ റിമൂവൽ പ്രോസസ് സാധ്യമാവുക ഒരു മാനുവൽ ലേബറിൽ ഈ റിലേറ്റീവ് മോഷൻ കൊടുക്കുന്നത് വർക്കറാണ് എന്നാൽ ഒരു മെക്കനൈസ്ഡ് വർക്കിൽ ഈ റിലേറ്റീവ് മോഷൻ കൊടുക്കുന്നത് അതായത് വർക്ക് പീസിനെ അപേക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള ടൂളിൻ്റെ റിലേറ്റീവ് മോഷൻ കൊടുക്കുന്നത് മെഷീനാണ് ഓക്കെ അപ്പം എന്താണ് മെഷീൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ ബേസിക്കലി മെഷീൻ ഈസ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് മെക്കാനിസം അത് മെക്കാനിസത്തിൻ്റെ കുറച്ച് കളക്ഷൻ ആണ് എന്തിനാണ് ഈ മെഷീൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ഗീവ് സം കൺസ്ട്രെയിൻഡ് മോഷൻസ് ആൻഡ് ഓൾസോ സം പാർട്ട് ഓഫ് എനർജി ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് അല്ലെങ്കിൽ സം സോർട്ട് ഓഫ് എനർജി ഇപ്പോൾ വേറെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആവാം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ തെർമൽ എനർജി ആവാം അത് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ യൂസ്ഫുൾ ഔ ഫോം ആയിട്ടുള്ള ഒരു വർക്കിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാണ് മെഷീനിൽ ചെയ്യാം അപ്പം എന്താണ് മെഷീൻ ടൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെഷീൻ ടൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് സിംപ്ലി എ മെഷീൻ മെഷീൻ ടൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു മെഷീൻ തന്നെയാണ് വ്യത്യാസം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അത് കൺസ്ട്രെയിൻ മോഷൻ കൊടുക്കുന്നത് ടൂളിനാണ് അതേപോലെ തന്നെ വർക്ക് പീസിനുമാണ് അതായത് മെഷീൻ ടൂൾ ഇസ് എ മെഷീൻ യൂസ് ടു ഗീവ് സം സോർട്ട് ഓഫ് കൺസ്ട്രെയിൻഡ് മോഷൻ ടു ടൂൾസ് ആസ് വെൽ ആസ് ദ വർക്ക് പീസ് ഓക്കെ അത് ടൂളിനും വർക്ക് പീസിനും എന്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കൺസ്ട്രെയിൻഡ് മോഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ആ ഒരു കട്ടിങ് പ്രോസസ് സാധ്യമാകാനുള്ള റിലേറ്റീവ് മോഷൻ ഈ മെഷീൻ ടൂൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എല്ലാ മെഷീനും മെഷീൻ ടൂൾസ് അല്ല ഓക്കെ അതായത് സെറ്റ് ഓഫ് കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് മെഷീൻ ടൂൾസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വരാൻ വേണ്ടി സെറ്റ് ഓഫ് കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് ബേസിക്കലി മെഷീൻ ടൂളിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ നോക്കാം അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ നോക്കാം അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് മെഷീൻ ടൂൾസ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ടു ഹോൾഡ് വർക്ക് പീസ് ആൻഡ് ദ ടൂൾ അതായത് വർക്ക് പീസിനെയും ടൂളിനും ഒരു ഫേം ഗ്രിപ്പ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മെഷീൻ ടൂൾസ് അപ്പോൾ ഈ ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഉറപ്പായിട്ടും മെഷീൻ ടൂൾസിൽ ഒരു വർക്ക് ആൻഡ് ടൂൾ ഹോൾഡിംഗ് ഡിവൈസ് ഉണ്ടാവും സെക്കൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ to give some relative motion to work piece and the tool adha njan nerathe parnu or cutting process nadakkanengil work piece ne respect with respect to work piece tool ne relative motion venam ivide machine tool relative motion kodukkunnathu work piece nu undu adha pole thane tool nu undu okay anganeyana cutting process nadakkanathu next uh, function aanu to regulate cutting speed and feed of the tool feed oru pudhiya time aanu feed motion nu parnjale nammal oru machine tool il across the work piece tool ne oru motion kodukkunnathu അതിന് നമ്മൾ ഫീഡ് മോഷൻ എന്നാണ് പറയുക നമ്മൾ ലേറ്റർ സ്റ്റേജിൽ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽ കാണാം ഓക്കെ ഫീഡ് ഓഫ് ദ ടൂൾ ആൻഡ് ടു റെഗുലേറ്റ് ദ കട്ടിങ് സ്പീഡ് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ അടുത്ത ഫംഗ്ഷൻ ടു ഹോൾഡ് വേരിയസ് അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ്സ് ഫോർ ഡിഫറെൻറ്റ് ഓപ്പറേഷൻസ് അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഒരു ലെയ്ത്ത് എടുക്കുക ലെയ്ത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മെഷീൻ ടൂൾ എടുക്കുക ലെയ്ത്തിനകത്ത് ഒരു പ്രൈമറി ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് കൂടാതെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഓപ്പറേഷൻസും ലെയ്ത്തിൽ പോസിബിൾ ആണ് അപ്പോൾ അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എക്സ്ട്രാ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ്സ് ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ടേപ്പ് ട്രെയിനിങ് അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് മില്ലിങ് അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് എക്സെട്രാ അപ്പോൾ ഈ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഡിഫറെൻറ്റ് കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ ഉള്ള കുറച്ച് ഓപ്പറേ
അതൊരു മെഷീൻ ടൂൾ അല്ല അതേപോലെ തന്നെ പഞ്ച് മെഷീൻ ഫോൾഡിംഗ് മെഷീൻ ഇതൊക്കെ മെഷീൻ ടൂളിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ പെടുത്തിയിട്ടില്ല അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാണ് മെഷീൻ ടൂൾസ് ബേസിക്കലി മെഷീൻ ടൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലേത്ത് മെഷീൻ മില്ലി മെഷീൻ ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻ ഗ്രൈൻഡിംഗ് മെഷീൻ സ്ലോട്ടർ ഷേപ്പർ പ്ലാനർ അപ്പൊ ഇത്ര മെഷീൻസ് ഒക്കെയാണ് മെഷീൻ ടൂൾസിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വരിക അപ്പൊ ഇതിൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കുന്നത് ലേത്ത് മെഷീൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ലേത്ത് മെഷീൻ ഇസ് എ മദർ ഓഫ് മെഷീൻ ടൂൾസ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ലേത്ത് മെഷീൻ്റെ ബേസിക് ഫങ്ഷൻ അതിൻ്റെ പാർട്സ് അതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ അത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് കാണാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ലേത്ത് മെഷീൻ നോക്കാം ബേസിക്കലി ലേത്ത് മെഷീൻ ഡെഫിനേഷൻ പറയുന്നതാണ് എ മെഷീൻ ടൂൾ ഇൻ വിച്ച് ടേണിംഗ് ഈസ് കാരിഡോട്ട് ഈസ് കോഡ് ലേത്ത് അതായത് ലേത്ത് മെഷീനിൽ നമ്മൾ സിലിണ്ടറിൽ ഒബ്ജക്ട്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ലേത്ത് മെഷീൻ യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ലേത്ത് മെഷീൻ്റെ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ നമ്മൾ നോക്കാം അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു സിലിണ്ടറിൽ ഒബ്ജക്ട്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ലേത്ത് മെഷീൻ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ബേസിക്കലി രണ്ട് ഒരു ഫാം ആയിട്ടുള്ള ഒരു സപ്പോർട്ടിന്റെ ഇടയ്ക്ക് വർക്ക് പീസ് വെക്കുന്നു അതുപോലെ ഈ വർക്ക് പീസിന് ഒരു റൊട്ടേഷൻ കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ നമ്മൾ ടൂള് എക്രോസ് ദ ആക്സസും എലോങ് ദ ആക്സസും ടൂളിന് ഒരു മോഷൻ കൊടുക്കുന്നു അപ്പൊ ഈ മെറ്റീരിയൽ ഈ വർക്ക് പീസിന് റിമൂവ് ആവും ഇതാണ് ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ലേത്ത് ഓക്കെ ലേത്തിന് ഈ ഒരു എക്രോസ് ദ മോഷൻ എക്രോസ് ദ വർക്ക് പീസും അതുപോലെ എലോങ് ദ വർക്ക് പീസും മാത്രമല്ല നമ്മൾ മോഷൻ കൊടുക്കുക അത് ഇതിന് നമുക്ക് ടേപ്പർ ആയിട്ട് കൊടുക്കുക അതായത് ഈ ഒരു ആക്സസിന് ആംഗിൾ ആയിട്ട് ടൂളിനെ ഫീഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ എനിക്ക് ഈ വർക്ക് പീസിന് ഒരു ടേപ്പർ ആയിട്ട് കിട്ടും ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഡിഫറെന്റ് ഓപ്പറേഷൻസ് ഉണ്ട് ബേസിക്കലി പ്രിൻസിപ്പിൾ മാത്രമാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് ഇനി നമുക്ക് ബേസിക്കലി ലേത്തിന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് മെയിൻ പാർട്സ് ഓഫ് ലേത്ത് എന്നത് നോക്കാം ഇനി നമുക്ക് ബേസിക്കലി ഈ ലേത്തിന്റെ പാർട്സ് ഒന്ന് നോക്കാം വട്ട് ആർ ദ മെയിൻ പാർട്സ് ഓഫ് ലേത്ത് ആദ്യം തന്നെ ലേത്തിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്നത് അതിന്റെ ഹെഡ് സ്റ്റോക്ക് ആണ് പിന്നെ പൈസലുള്ളത് ടെയിൽ സ്റ്റോക്ക് താഴെ വരുന്ന ഈ ഒരു പോർഷൻ ബെഡ് ഹെഡ് സ്റ്റോക്കിനെയും ടെയിൽ സ്റ്റോക്കിനെയും ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന പാർട്ടാണ് കാരേജ് കാരേജ് തന്നെ ഡിഫറെന്റ് പാർട്സ് ഉണ്ട് അതായത് അപ്രോ മെക്കാനിസം സാഡില് കോമ്പൗണ്ട് റെസ്റ്റ് അതേപോലെ തന്നെ ടൂൾ പോസ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു ഭാഗമാണ് ലേത്തിന്റെ ലെഗ്സ് പിന്നെ ഒരു ഫീഡ് റോഡും പിന്നെ ഒരു ലീഡ് സ്ക്രൂയും ലേത്തിന് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതിന്റെ എല്ലാ ഓരോ പാർട്സിന്റെയും ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫങ്ഷൻ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം ഇതാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പാർട്സ് അതായത് ഹെഡ് സ്റ്റോക്ക് ടെയിൽ സ്റ്റോക്ക് ബെഡ് കാരേജ് കാരേജ് തന്നെ അപ്രോൺ സാഡിൽ അതുപോലെ കോമ്പൗണ്ട് സ്ലൈഡ് ടൂൾ പോസ്റ്റ് മുതലായവ പിന്നെ നമുക്ക് ഓരോന്നും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം 